പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻഡ്യൂസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഡെവലപ്മെന്റൽ ഹിസ്റ്ററിയില് ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിൽ എന്താണ് ഇൻഡ്യൂസർ എന്താണ് അതിന്റെ റോള് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആംഫിബിയൻ ഡെവലപ്മെന്റിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഇൻഡ്യൂസർ എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആംഫിബിയൻ ഡെവലപ്മെന്റൽ സ്റ്റഡീസിലാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അത് പയനിയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്പീമാനും ഹാൻഡ് സ്പീമാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിസർച്ച് സ്കോളർ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിസർച്ച് സ്റ്റുഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള മാങ്കോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നൊരു വുമൺ ഒരു ലേഡിയും കൂടിയിട്ടാണ് ഈ അതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ ലേ ഡൗൺ ചെയ്യുന്ന എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് പയനിയർ ചെയ്തത് അവർ രണ്ടുപേരാണ് സ്പീമാൻ ആൻഡ് മാങ്കോൾ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവില് അതിനുള്ള നോബൽ പ്രൈസ് സ്പീമാന് കിട്ടി പക്ഷെ മാങ്കോൾഡ് അതിന് മുന്നേ തന്നെ മരിച്ചുപോയി ഇനിവേ വി വിൽ കം ടു ദ കോൺസെപ്റ്റ് വിത്ത് ഹോമേജ് ടു ദം നമുക്ക് ഇതില് ഇതില് ഫേറ്റ് മാപ്പ് ഓഫ് റോഗ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അവിടെ നിങ്ങൾ വേരിയസ് റീജിയൻസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളൊരു ലാറ്റർ വ്യൂ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് എപ്പിഡർമ എലക്ടോഡും ഇത് ന്യൂ റെക്ടോഡും ഇത് നോട്ടക്കോഡൽ ടിഷ്യൂ ഇത് പ്രീ കോഡൽ പ്ലേറ്റ് ഇത് എൻഡോഡാമൽ ടിഷ്യൂ ഇതാണ് ബ്ലാസ്റ്റോപ്പോർ അപ്പൊ ഇതൊരു ബ്ലാസ്റ്റുലയാണ് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്യാസ്ട്രുലേഷൻ സോ ദിസ് ഇസ് ദ ബ്ലാസ്റ്റുല സ്റ്റേജ് വെർ ദർ ഇസ് ദ ബ്ലാസ്റ്റു സീലിയൻ സൈഡ് ഇതാണ് ഡോൾസൽ ലിപ്പ് ഓഫ് ദി ബ്ലാസ്റ്റോപ്പോർ ഇവിടെയാണ് ബ്ലാസ്റ്റോപ്പോർ ഉണ്ടാവുക സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഡോൾസൽ ലിപ്പ് ഓഫ് ദി ബ്ലാസ്റ്റോപ്പോർ പിന്നെ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഗ്യാസ്ട്രുലേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഇൻവാജിനേഷൻ നടന്നു എൻഡോഡാമൽ സെൽസ് ഒക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയി അത് കഴിഞ്ഞ് ഇൻവൊല്യൂഷൻ നടന്നിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ നോട്ടക്കോഡൽ ടിഷ്യൂം മീസോഡാമൽ ടിഷ്യൂം ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇൻവല്യൂട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മള് പ്രോസസ് ഓഫ് ആംഫിബിയൻ ഗ്യാസ്ട്രുലേഷനിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ ആർക്കൻഡ്രോണിന്റെ ഇതാണ് ഉള്ളിലേക്ക് ഇൻവാജിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ കാവിറ്റി ആണ് ആർക്കൻഡ്രോൺ ഈ ആർക്കൻഡ്രോണിന്റെ റൂഫ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കോർഡ മീസോഡാമൽ മാൻഡിൽ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇതാണ് പ്രിസെന്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മീസോഡാമും നോട്ടക്കോഡും ചേർന്നിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂ ഇതിന്റെ പേരാണ് കോർഡ മീസോഡാമൽ മാൻഡിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഈ ഗ്യാസ്ട്രുലയുടെ ഒരു സെക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഏറ്റവും പുറത്തായിട്ട് എക്ടോഡ് അതിൽ തന്നെ ഈ ഭാഗമാണ് എപ്പിഡർമ എലക്ടോഡ് ഈ ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ന്യൂ റെക്ടോഡ് അതായത് നെർവസ് സിസ്റ്റം ആകാൻ പോകുന്ന ന്യൂ റെക്ടോഡ് പിന്നെ ഇതാണ് നോട്ടക്കോഡൽ ടിഷ്യൂ ഇത് മീസോഡം അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ കോർഡ മീസോഡാമൽ മാൻഡിൽ ഇതാണ് ആർക്കൻഡ്രോൺ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഫ്രോഗിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഗ്യാസ്ട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ന്യൂറിലേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ന്യൂറിലേഷൻ നടക്കുന്നത് ഈ റീജിയനിലാണ് അല്ലെ ഈ ഭാഗത്തുള്ള ഈ എക്ടോഡോമൽ ടിഷ്യൂ ഇതാണ് ന്യൂ റെക്ടോഡം ഇതാണ് ഒരു ന്യൂറൽ ഗ്രൂവ് ഫോം ചെയ്യുന്നതും പിന്നീട് ന്യൂറൽ ഫോൾസ് ഫോം ചെയ്യുന്നതും കണ്ട ഈ സ്റ്റേജിനെ നമ്മൾ ന്യൂറിലാന്ന് വിളിക്കും കണ്ട ഇവിടെയാണ് ന്യൂറൽ പ്ലേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുക പിന്നെ ന്യൂറൽ ഫോൾസ് ന്യൂറൽ ഫോൾസ് രണ്ടും ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ന്യൂറൽ ട്യൂബ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോ ഇതെന്തിനാ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാല് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് ഇത് മൊത്തം എക്ടോഡാമൽ ടിഷ്യൂ ആണ് ഇതില് ഇതും എക്ടോഡാമ ആണ് പക്ഷെ ഇതിന് ന്യൂ റെക്ടോഡാമ ഇതിന് എപ്പിഡാമൽ എക്ടോഡാമ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭാഗത്തുള്ള എക്ടോഡാം മാത്രം ന്യൂറൽ ട്യൂബായി മാറിയത് ബാക്കിയുള്ളത് എക്ടോഡാമൽ ടിഷ്യൂ തന്നെ അല്ലേ ഇതും എക്ടോഡോമൽ ടിഷ്യൂ ആണ് പക്ഷെ ഈ ഒരു എക്ടോഡോമൽ ടിഷ്യൂ മാത്രമേ ന്യൂറൽ ട്യൂബ് ഫോമേഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുള്ളൂ അതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഈ കോർഡ മീസോഡോമൽ ടിഷ്യൂ ഇതാണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു എക്ടോഡോമൽ ടിഷ്യൂവിനെ കൊണ്ട് ന്യൂറൽ ട്യൂബ് ഫോമേഷൻ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യിക്കുന്ന എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ടിഷ്യൂ മറ്റൊരു ടിഷ്യൂവിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻഷിയേഷനെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ഇൻഡ്യൂസർ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പൊ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ വരുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഈ ആംഫിബിയൻ ഡെവലപ്മെന്റിൽ
ആരാണോ ഇത് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അയാളെ ഓർഗനൈസർ എന്ന് വിളിക്കും അതായത് ദ ടിഷ്യൂ ഓർഗനൈസസ് സറൗണ്ടിങ് ടിഷ്യൂസ് ടു ഡെവലപ്പ് ഇൻ ടു ആൻ എംബ്രിയോണിക് പാർട്ട് അപ്പൊ ഈ ഓർഗനൈസിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഈ ഒരു സ്റ്റിമുലസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഇൻഡക്ഷന് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോൾസൽ ലിപ്പ് ഓഫ് ദി പ്ലാസ്റ്റോപ്പോർ ആണ് ഒരു പ്ലാസ്റ്റോപ്പോറിന്റെ ഡോൾസൽ ലിപ്പ് അതായത് ഇപ്പൊ ആംഫിബിൻ ഗ്യാസ്ട്രോലയുടെ ഡോൾസൽ ലിപ്പ് ഓഫ് ദി പ്ലാസ്റ്റോപ്പോർ ആണ് ശരിക്കും ഇൻഡ്യൂസറിന്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ അത് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് അതായത് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്ന് പറയും അത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഹാൻസ് സ്പിമാനും അതേപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള മാങ്കോൾഡും ചേർന്നിട്ടാണ് സോ സ്പിമാൻ മാങ്കോൾഡ് ഓർഗനൈസർ എന്നാണ് ഈ ടിഷ്യൂനെ പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി ഫോറിലാണ് അവരുടെ എക്സ്പെരിമെന്റ് അവർ ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവിൽ നോബൽ പ്രൈസ് അവാർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കാണിത് ആൻഡ് ഫോർ ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇൻഡക്ഷൻ ഇൻ ആംഫിബിയൻസ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഡോൾസ് ലിപ്പ് ഓഫ് ദ പ്ലാസ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ്സ് എ ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് സെൽസ് ഇൻ ദ ഡെവലപ്പിംഗ് എംബ്രി ഓഫ് ആൻ ആംഫിബിയൻ ദറ്റ് ഇൻഡ്യൂസസ് ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ദ സെൻട്രൽ നർവസ് സിസ്റ്റം ശരിക്കും സെൻട്രൽ നർവസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫോർമേഷൻ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡോൾസ് ലിപ്പ് ഓഫ് ദി പ്ലാസ്റ്റോപ്പോർ ആണ് ഈ ഡോൾസ് ലിപ്പ് ഓഫ് ദി പ്ലാസ്റ്റോപ്പോർ ആണ് പിന്നീട് കോർഡ മിസോഡം ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇവര് സ്റ്റഡി ചെയ്തത് എന്തിലാണ് ആംഫിബിയൻ അവർ ന്യൂ ടെമ്പ്രിയോലാണ് സ്റ്റഡി ചെയ്തത് അവർ രണ്ട് സ്പീഷീസ് ഓഫ് ന്യൂ ടെമ്പ്രിയോനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു ഒന്ന് ട്രൈറ്റ്യൂറസ് ടീനിയേറ്റസും ഒന്ന് ട്രൈറ്റ്യൂറസ് ക്രിസ്റ്റാറ്റസും ഈ ട്രൈറ്റ്യൂറസ് ടീനിയേറ്റസ് ഒരു പിഗ്മെന്റഡ് വെറൈറ്റിയാണ് ട്രൈറ്റ്യൂറസ് ക്രിസ്റ്റേറ്റസ് ഒരു അൺപിഗ്മെന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പെയിൽ വെറൈറ്റിയാണ് അപ്പൊ ഇത് ട്രൈറ്റ്യൂറസ് ക്രിസ്റ്റേറ്റസ് പെയിലാണ് ട്രൈറ്റ്യൂറസ് ടീനിയേറ്റസ് ഒരു പിഗ്മെന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വെറൈറ്റിയാണ് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ടിഷ്യൂസ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്താൻ പോണേ അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് ഹോസ്റ്റ് ടിഷ്യൂ റെസിപ്പിൻ ടിഷ്യൂ ഒക്കെ തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ കളർ ചേഞ്ച് കൂടെ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അവര് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് സ്പീഷീസിനെ പക്ഷെ ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് പറഞ്ഞില്ലേ ടീനിയേറ്റസ് പിഗ്മെന്റഡ് ആണ് ക്രിസ്റ്റാറ്റസ് അൺപിഗ്മെന്റഡ് ആണ് എന്നാലാണ് വിഷൽ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ അതായത് ആരുടെ ടിഷ്യൂ എന്നാണ് ഏത് സ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവരുടെ എക്സ്പെരിമെന്റിൽ ഇവർ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാല് ഇവര് ഒരു ഇതില് ഡോണർ ആയിട്ടുള്ള എംബ്രിയോ ഡോണർ ആയിട്ടുള്ള എംബ്രിയോയിൽ നിന്ന് പിഗ്മെന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡോണർ ആയിട്ടുള്ള എംബ്രിയോയിൽ നിന്ന് ഇവരെന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാല് ഡോൾസൽ ലിപ്പ് സെൽസ് എടുത്തു ഡോൾസൽ ലിപ്പ് സെൽസ് എടുത്തിട്ട് ഒരു ഏർലി ഗ്യാസ്ട്രുലേന്ന് അവര് ഈ ഡോൾസൽ ലിപ്പ് ഓഫ് ദി ബ്ലാസ്റ്റോപ്പോർ ഓഫ് ദി ഗ്യാസ്ട്രുല ആ ഒരു ടിഷ്യൂ എടുത്തിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്തു മറ്റേ നോൺ പിഗ്മെന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസിന്റെ അതേ സ്റ്റേജിലുള്ള ഏർലി ഗ്യാസ്ട്രുലയിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു എംബ്രിയോയുടെ വെൻഡ്രൽ പോർഷനിലേക്ക് അവർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്തു കണ്ടോ അപ്പൊ ഇത് പിഗ്മെന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വെറൈറ്റി ഉണ്ട് ഡോൾസൽ ലിപ്പോ പ്ലാസ്റ്റോപ്പോർ എന്നൊരു ചെറിയ ടിഷ്യൂ എടുത്തിട്ട് ഈ നോൺ പിഗ്മെന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വെറൈറ്റിയുടെ അതേ സ്റ്റേജ് ഗ്യാസ്ട്രുലയുടെ വെൻഡ്രൽ സൈഡിൽ എക്ടോഡമിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ട് അവർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്തു ഇനി ഈ പിന്നീട് അവര് നോട്ടീസ് ചെയ്ത ഒരു ചേഞ്ച് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇനി അവര് റെസിപ്പിന്റിനെയാണ് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ റെസിപ്പിന്റിൽ അവർ എന്താ കണ്ടതെന്ന് വെച്ചാല് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇതാണ് ഡോണർ ഇത് റെസിപ്പിയന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഈ ഹോസ്റ്റ് എംബ്രിയോൽ അവർ കണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഈ ഇൻവാ ഈ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഗ്രാഫ്റ്റ് ശരിക്കും ഇവിടെയാണ് ഇൻവാജിനേഷൻ നടക്കുക യൂഷ്വൽ രീതിയിൽ കാരണം ഇവിടെയാണ് ഇതിന്റെ ഡോൾസ് ലിപ്പോ പ്ലാസ്റ്റോപ്പോർ പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു പുതിയൊരു ഡോൾസ് ലിപ്പോ പ്ലാസ്റ്റോപ്പോർ കിട്ടി അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് നടന്നു ഇൻവാജിനേഷൻ കണ്ടോ ഇപ്പൊ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ഇൻവാജിനേഷൻ കണ്ടോ കണ്ടോ അപ്പൊ ഈ ഗ്രാഫ്റ്റ് ഈ ഹോസ്റ്റ് എംബ്രിയോട്ടുള്ളിൽ ഇൻവാജിനേറ്റ് ചെയ്തു ഇൻവാജിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഒരു സെക്കൻഡറി എംബ്രിയോ ഡെവലപ
ഇതിനാണ് നോട്ടോക്കോഡും അതേപോലെ തന്നെ എൻഡോമീസോഡും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഈ ഒരു ടിഷ്യൂന് ഈ ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഹോസ്റ്റിന്റെ വെൻട്രൽ ടിഷ്യൂന്റെ ഫെയ്റ്റ് തന്നെ മാറ്റി അവിടെ ന്യൂറൽ ട്യൂബ് അതേപോലെ ഡോൾസൽ മീസോഡാമൽ ടിഷ്യൂസ് അച്ച സോമൈറ്റ് സോമൈറ്റ് ഒക്കെ ശരിക്കും ഡോൾസൽ മീസോഡാമി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടിഷ്യൂ അപ്പൊ വെൻ ഈ ജീവിയുടെ വെൻട്രൽ സൈഡിൽ ഈ വക സാധനങ്ങളൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതായത് ഡോൾസൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഉള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂറൽ ട്യൂബ് ഡോൾസൽ മീസോഡാമൽ ടിഷ്യൂ സച്ച എസ് സോമൈറ്റ് മാത്രല്ല ഒരു സെക്കൻഡറി എംബ്രിയോനെ വരെ അവർക്ക് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റി ഈ പോർഷനിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായോ അപ്പോ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ നടത്തുന്നത് അതായത് ഈ ഡോൾസൽ ലിപ്പ് ഓഫ് ദി പ്ലാസ്റ്റോപ്പോർ ഈ ബാക്കിയുള്ള സെൽസുമായിട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് അവര് ഓർഗനൈസർ എന്ന് വിളിച്ചത് ആക്ച്വലി ഇതിനെ നമ്മൾ ഇൻഡ്യൂസർ എന്ന് ആണ് വിളിക്കുക ഇതിനെ നമ്മൾ എംബ്രിയോണിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക കാരണം ഇവിടെ ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് നടന്നിരിക്കുന്നത് കാരണം പുതിയ ടിഷ്യൂസ് ഇവിടെ യൂഷ്വലി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാത്ത തരം ടിഷ്യൂസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ ഈ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ടിഷ്യൂ നടത്തിയത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് എംബ്രിയോണിക് ഇൻഡക്ഷൻ അപ്പൊ ഈ കൊണ്ടുവന്ന ടിഷ്യൂ ആണ് ഇൻഡ്യൂസർ ഏതാണ് കൊണ്ടുവന്ന ടിഷ്യൂ അതായത് നമ്മുടെ ഡോൾസൽ ലിപ്പ് ഓഫ് ദി ബ്ലാസ്റ്റോപ്പോർ അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും നോട്ടോക്കോഡിന്റെ ഡോൾസൽ മീസോഡാമിന്റെ ഒക്കെ ഒരു പ്രസന്റീവ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഇത് ശരിക്കും ഇവിടെ വന്നിട്ട് പുതിയൊരു എംബ്രിയോ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഒരുക്കി കൊടുത്തു സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് എൻ ഇൻഡ്യൂസർ അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നാണ് ഇവർ പ്രൂവ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ ഇൻഡ്യൂസേഴ്സ് എംബ്രിയോണിക് ഡെവലപ്മെന്റിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് എന്താ ഇൻഡ്യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി വിൽ അഗെയിൻ ഗോ ടു ദ ടേം ഇൻഡ്യൂസർ എന്താ ടേം ഇൻഡ്യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡ്യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദി ടിഷ്യൂ ദ ഇൻഡക്ഷൻ മീൻസ് ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് വൺ എംബ്രിയോണിക് ടിഷ്യൂ ആൻഡ് അനദർ സച്ച് ദാറ്റ് ബോത്ത് ദ ഇൻഡ്യൂസർ ആൻഡ് ദ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ടിഷ്യൂ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ്സ് ആസ് ഡിഫറെന്റ് മെച്ചുവർ ടിഷ്യൂസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇൻഡ്യൂസർ ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഡോൾസിൽ ലിപ്പാണ് കോർഡ മീസോഡാം ആവുന്നത് അതാണ് ന്യൂറൽ പ്ലേറ്റിന്റെ അടിയിൽ വന്ന് കിടക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അതാണ് ന്യൂറൽ പ്ലേറ്റ് മോളിൽ കിടക്കുന്ന എക്ടോഡാമിനെ ന്യൂറൽ എക്ടോഡാം ആക്കുന്നതും അതിന് ന്യൂറൽ ട്യൂബ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സ്റ്റിമുലസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നതും സോ ഇറ്റ് ഇൻഡ്യൂസസ് ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് ന്യൂറൽ ട്യൂബ് ഫ്രം ദ ഓവർ ലൈങ് ന്യൂറൽ എക്ടോഡാം മനസ്സിലായില്ലേ അതാണ് കോഡാമീസോഡാം നമ്മൾ ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ കൂടെ കണ്ടില്ലേ ഇതാ ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ കൂടെ നമ്മൾ കണ്ടു ഈ ഒരു കോഡാമീസോഡാമൽ മാൻഡിലാണ് ശരിക്കും ഈ മോളിലുള്ള എക്ടോഡാമിന് ന്യൂറൽ ട്യൂബ് ആകാനുള്ള ഇൻഡക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഇതിനാണ് നമ്മൾ കോഡാമീസോഡം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ശരിക്കും ആർക്കൻഡ്രോണിന്റെ റൂഫ് ആയിട്ടാ കാണുന്നത് കണ്ടോ ദേ ഇത് ആർക്കൻഡ്രോൺ ആർക്കൻഡ്രോണിന്റെ റൂഫ് ആയിട്ടാ കാണുന്നത് ഇത് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഫ്രോഗിന്റെ ഗ്യാസ്ട്രേഷനിലൊക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിന് ആക്ച്വലി പിന്നീടുള്ള സ്റ്റഡീസിലൊക്കെ പ്രൂവ് ചെയ്ത് ഇതിന് മൂന്ന് റീജൻസ് ഉണ്ട് ഇതിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് റീജൻസ് ആണ് ഈ കോഡാമീസോഡമിനുള്ളത് ആർക്കൻ സെഫാലിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റീജൺ ഉണ്ട് പിന്നെ ഡ്യൂട്ടറൻ സെഫാലിക് ആയിട്ടുള്ള റീജൺ ഉണ്ട് സ്പൈനോ കോഡൽ റീജൺ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ ആർക്കൻ സെഫാലിക് ഇൻഡക്ടർ ഡ്യൂട്ടറൻ സെഫാലിക് ഇൻഡക്ടർ ട്രങ്ക് ഇൻഡക്ടർ ഓർ സ്പൈനോ കോഡൽ ഇൻഡക്ടർ എന്ന് പറയും അതായത് ഇതിന്റെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോർഷൻ അതിന് ഫോർ ബ്രെയിൻ ഐ നോസ് റൂഡിമെന്റ്സ് ഒക്കെ അതിന്റെ ഒക്കെ ഡെവലപ്മെന്റിനെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതായത് ഇത് താഴെ കിടക്കുന്ന ടിഷ്യൂ ഇതിന്റെ മോളിൽ കിടക്കുന്ന എക്ടോഡോമിൽ നിന്നും ഫോർ ബ്രെയിൻ ഐ നോസ് റൂഡിമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യിക്കാൻ ഈ താഴെ കിടക്കുന്ന ആർക്കൻ സെഫാലിക് ഇൻഡ്യൂസറിന് സാധിക്കും ആർക്കൻ സെഫാലിക് ഇൻഡ്യൂസർ ആരുടെ ഭാഗമാണ് കോർഡാമീസോഡാമിന്റെ ഭാഗം ഫോർ ബ്രെയിൻ ഐ നോസ് റൂഡിമെന്റ്സ് ഒക്കെ ആരുടെ ഭാഗമാണ് അതിന്റെ മോളിൽ കിടക്കുന്ന ന്യൂറ എക്ടോഡോമിന്റെ ഭാഗം അപ്പൊ ഈ താഴെ ഇരിക്കുന്ന കോഡൽ കോഡാമീസോഡാമൽ ടിഷ്യൂല് ആർക്കൻ സെഫാലിക് ഇൻഡക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തിന് മോളിൽ ഇരിക്കുന്ന ന്യൂറ എക്ടോഡോമൽ ടിഷ്യൂ നിന്ന് ഫോർ